ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டோ ஸோ எஃப் ஆஃப் ஐயோ ஸோ அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்போ நம்ம வந்து அனலிட்டிக் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்டில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ தட் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் அனலிட்டிக் அட் த சேம் டைம் வந்து சம் அதர் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அங்கேயுமே வந்து நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸோ த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் செட் டு பி அனலிட்டிக் அட் அ பாயிண்ட் இஃப் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் நாட் ஒன்லி அட் தட் பாயிண்ட் பட் ஆல்சோ இன் சம் நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன சொல்ல முடியாது ஸோ அங்கே தான் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் அட் த சேம் டைம் மட்டும் அந்த ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லாமல் மற்றபடி நியர் பை பாயிண்ட்ஸும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் அனலிட்டிக் எவ்ரி வேர் இந்த ஃபைனட் பிளேஸ் இஸ் கால் தி என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே அனலிட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது அதுவும் ஃபைனட் பிளேனில் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா என்டையர் function அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆர் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் இ பவர் இசட்டு காஸ் இசட்டு சைன் இசட்டு சைன் ஹெச் இசட்டு காஸ் ஹெச் இசட் ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆர் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் வந்து அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ வேர் த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ த என்டையர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அனலிட்டிக் எவ்ரி வேர் எக்ஸப்ட் அட் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இஸ் இட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்ஃபினிட்டி அந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இ பவர் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்ன வரும் ஸோ நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் வி டோன்ட் வி நோ த வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அப்போ இ பவர் இன்ஃபினிட்டியை தவிர்த்து அதாவது இஸ் இட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்ஃபினிட்டியை தவிர்த்து மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லையுமே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வி கெட் த என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் மெயின் திங் ஸோ த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் வந்து மெயின் திங் என்ன அப்படின்னா த காச்சிரை மேன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ வி சால்வ் த ஆல் தட் ப்ராப்ளம் ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் கண்டிஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்காக இருக்குது ஒரு ரீஜனில் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனாக என்ன பண்ணணும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ அது என்ன கண்டிஷன் அது என்ன ஈக்குவேஷன்னா காச்சி ரைமேன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ நம்ம வேறு என்ன சொல்லணும் த நெசசரி கண்டிஷன் ஃபார் த எஃப் ஆஃப் இசட் டு பி அனலிட்டிக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக் அப்படிங்க இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் ஸோ என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இஃப் இட் இட் எஃப் ஆஃப் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிறோம் அதாவது யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருக்குது எங்கே ரீஜன் ஆரில் அப்படின்னா ஸோ இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தீஸ் கண்டிஷன் ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ஸோ த காச்சி ரைமன்ஸ் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஸோ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ வி பை டோ ஒய் அண்ட் டோ வி பை டோ எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா த நெசசரி கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸ் ஆஃப் இஸ் டு பி அனலிட்டிக் ஸோ இந்த கண்டிஷனை இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ இது சிம்பிளாக எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா யூ எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் அண்ட் வி எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூஒய் அப்படிங்கிறது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன் ஃபார் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ த காச்சி ரைமன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் போலார் ஸோ இது வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன போலார் ஃபார்ம் இருக்குது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் இருக்குது ஸ்பெரிக்கல் ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போலார் அப்படின்ற ஃபார்முக்கு காச்சி ரைமன்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் ஒன் ஸோ இதில் வந்து இஸ் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு சொல்லி பண்ணணும் தட் இஸ் ஆர் இ பவர் மைனஸ் ஆர் இ பவர் ஐ டீட்டா ஸோ ஆர் அப்படிங்கிறது மாடுலஸ் அண்ட் டீட்டா அப்படிங்கிறது ஆர்குமெண்ட் ஸோ
ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்குறது இல்லை பட் யூ ஷுட் நோ த ஃபார்முலா அதுதான் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஷோ தட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் ஐஒய் இஸ் கண்டினியூவஸ் எவ்ரிவேர் பட் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் எவ்ரிவேர் ஸோ இது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அந்த காட்சி ரைமன்ஸ் ஈக்குவேஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படி இல்லைன்னா அந்த கண்டிஷன் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதுக்கான கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ நவ் ரைட் எஃப் ஆஃப் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஐஒய் ஸோ இதில் யூ அப்படிங்கிற ஸோ இதை வந்து யூ ஜஸ்ட் கம்பேர் வித் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதாவது யூ எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஐ வி ஒய் வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ இப்போ யூ எக்ஸ் கமா ஒய் இருக்கிறதுல நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இருக்குது அட் த சேம் வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இருக்கிறதுல நமக்கு என்ன ஒய் அப்படிங்கிற டேம் மட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த சாமில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி யூ இருக்கிறதுல எக்ஸ் ஒய் வி இருக்கிறதுல ஒய் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன இது ரெண்டுமே ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ஒய் மட்டும் வரும் ஸோ அதே டைம் வித் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஒய் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் வரும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் விஏ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோ வரும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அப்படின்னா வி கெட் த வேல்யூ ஒன் ஸோ இப்போ நமக்கு கண்டிஷன் என்ன காட்சி ரைமன்ஸ் ஈக்குவேஷன் யூஎக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் ஸோ இங்கே யூஎக்ஸும் விஒயும் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் சேமாக இல்லை அட் த சேம் விஎக்ஸும் மைனஸ் யூஐயும் சேமாக இருக்கா விஎக்ஸும் மைனஸ் யூஐயும் சேமாக இல்லை ஸோ போத் ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஸோ ரெண்டுமே வந்து நாட் ஈக்குவல் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஆர் ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து இது என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல ஓகே தட் மீன்ஸ் காட்சி ரைமன்ஸ் ஈக்குவேஷனை இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் நாட் அ அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது இந்த ஆன்சர் வந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்னாலே டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து டெஃபினேஷனாக சொன்னோம் ஸோ பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் டசன்ட் ஃபாலோ த கண்டிஷன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இட் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் எனிவே ஸோ ஆனால் கண்டினியூஸ் எனிவேர் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் தி சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஷோ தட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பார் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஸோ நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அப்படின்னா என்ன அது அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது இங்கே ஷோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Z bar. அதாவது நார்மலாக இங்கே இந்த அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஸோ திஸ் இஸ் தி இசட் வேல்யூ ஸோ நார்மலாக இந்த அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் இந்த டேர்மில் வந்து இசட்டை என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிறது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இதில் இசட் பார் அப்படின்னும் போது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜிகேட் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜிகேட் அப்படிங்கிறது என்னது ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடணும் அதாவது இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு ஓகே அப்போ இது இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படின்னா இங்கே இசட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் தட்ஸ் இட் ஸோ இந்த டேம் இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூ இந்த ஒய் மைனஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது பி ஸோ எக்ஸ் வந்து யூ மைனஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது பி ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் வரும் டிஃப்ரென்ஷியல் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஜீரோ வரும் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் எக்ஸ்னா இந்த ஒய் விஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோன்னு வரும் ஒய்யை பொறுத்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ இப்போது விஎக்ஸும் யூஐ அதாவது யூஎக்ஸும் விஒயும் சேமாக இருக்கா யூஎக்ஸும் விஒயும் சேமாக இருக்கா இல்லை அட் த சேம் யூஐயும் மைனஸ் விஎக்ஸும் சேமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இல்லை ஸோ இட் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை தி சிஆர் ஈக்குவேஷன் ஸோ அதனால் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட் அ அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நாட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப
in the place of z you substitute x plus i y appo e power x plus i y abingiradhu varum so a power m plus n vandha nama enna split pannalam a power m into a power n nu split pannalam appo e power x into e power i y abingiradhu varum so e power i theta kana formula enna cos theta plus i sin theta so appo i y nu irukku appo e power x cos y plus i sin y abingiradhu nama eduthikalam so ipo inda e power x ulla multiply panninga na f of z that is equal to e power x cos y plus i into e power x sin y so in the term vandu pathinga na this is u and this is v okayla so appo andha mari na represent panni kile eludirken so u v abingiradhu nama eduthikalam so next vandu pathinga na u vandu e power x cos y v abingiradhu e power x sin y now differential with respect to x inda term differential with respect to x panninga na e power x differentiate na e power x da so this term is in product so anala cos y abidha varum then in the term differentiate with respect to y panumbodhu cos theta va differentiate panninga minus sin theta appo e power x minus sin y at the same v of x that is in the term x for the differentiate panninga e power x sin y so sin y differentiate panninga cos y adavadhu y for the differentiate panninga e power x cos y abingiradhu varum so now the compare the values u of x yum v of y yum paarenga so u of x yum v of v of y adu rendume vandha pathina same ah da irukku and ui that is equal to minus vx adavadhu idu vandha nama consider pannikalam eppadi nalum adavadhu ui that is equal to minus vx or vx is equal to minus ui abbingiradhu nama consider pannikalam so appo idu vandha pathina equal aagudhu so this one this equations so in the sum vandha f of z abbingiradhu satisfied the in the cr equation so kachire means equation vandu idu enna pannudhu satisfy pannudhu so appo idu vandu koduthirukra function vandu analytic function da abbingiradhu nama eduthukonu so then eduthitinga appadina next nama enna pannanum the procedure so ama enna kekkaran dw by dz so f of z na nama adu eduthukonu f dash of z abbingiradhu nama find pannanum so inda term la vandu namakku vandu pathinga appadina so ipo cos y e power x irukku cos y irukku sin y irukku so idu ellame vandu continuous at the same vandu pathinga appadina u x u y v x v y adhu vandu pathina continuous everywhere so this term is differentiable and also continuous everywhere abbingiradha idukondey result so then the in the in the condition vandu adha enna pannudhu appadina follow pannudhu so satisfy pannudhu so appo nama enna pannikalam na direct ah so f dash of z so f of z nama adha the function kana formula enna f of z வந்து அனலிட்டிக்கா இருந்ததுனா அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் வந்து அந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதுதான் சோ அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் ஓகே சோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறது அதுக்கான டெரிவேட்டிவ் சோ அப்போ டெரிவேட்டிவ் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யு ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ இன்டு வி ஒய் ஓகே சோ யூ எக்ஸ் பிளஸ் ஐ வி ஒய் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் ரெண்டுமே யூ எக்ஸ் வி ஒய் நம்ம இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் வந்து நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது அனதர் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதாவது யூஒய் விஒய் அந்த வேல்யூஸையும் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணி சம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ பட் யூ எக்ஸ் பிளஸ் ஐ இன்ட்டு விஒய் விஒய் விஎக்ஸ் அந்த வேல்யூ வந்து நான் இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போது யூ எக்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸ் காஸ் ஒய் பிளஸ் ஐ இன்ட்டு விஎக்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸ் சைன் ஒய் ஸோ நவ் இந்த டேர்ம் எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னும் போது யூ இப்போ ஒரு எக்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ டேக் த டேம் அவுட் சைட் ரிமைனிங் வந்து காஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஒய் ஸோ இது அகை நான் என்னவா எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இ பவர் ஐ ஒய்னு எழுதுகிறேன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்க்கு பதிலாக இஸ் இ இசட் அப்படிங்கிறது நான் கொடுக்குறேன் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் ஸோ இட் செல்ஃப் இஸ் நத்திங் பட் வாட் அதை கிவன் இ பவர் இசட் அப்படிங்கிறதே நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டாகவும் வருது அதுதான் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்காக இருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த யூஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ விஒய் அப்படிங்கிறது வேல்யூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ திஸ் இஸ் தி டெரிவேஷன் பை யூசிங் தி அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஸோ ஃபைன் வேர் த ஃபாலோவிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அனலிட்டிக் Z divided by Z square minus 1. So, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்கே அனலிட்டிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்ற டெரிவேட்டிவில் வந்து நமக்கு என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொன்னோம் ஸோ எக்ஸப்ட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டியில் தான் நமக்கு என்ன அதர் பாயிண்ட்ஸ்லாம் அனலிட்டிக் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக எஃப் ஆஃப் இசட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதனுடைய
u by v method so differentiate panninga appadina f dash of z that is equal to namak formula na v square v square kile varanum mele v into du minus d in v in u into dv okay so that the uh, d of u comma v that is equal to we know that the formula enadhu v square v into du minus u into dv so this is the formula so adha formula la nama keela irukra the term u v nu eduthukonga indha term u nu eduthukonga so first z square minus 1 the whole square v square mele z square minus 1 then z differentiate paninga 1 inga vandu do f of f dash of z da with respect to z pandrom 1 minus then in the term irukku liya so in the term inga vandu u z then z square minus 1 a differentiate paninga 2 z varum 1 a differentiate pannum bodhu 0 varum 2 z square differentiate pannum bodhu 2 z nu varum so idha vandu simplify paninga z square minus 1 minus 2 z square divided by z square minus 1 the whole square okay so idhil irundhu neenga minus a veli eduthitinga appadina so namak enna varum inga indha term paninga minus z square plus z square appo minus z square abingiradhu varum 2z la irundhu 1z minus pannina minus z square minus 1 so rendu term la irundhume minus eduthina z square plus 1 divided by z square minus 1 the whole square abingiradhu varum so f dash of z vandhu namakku endha point la analytic except z is equal to infinity so except z is equal to infinity abinna bodhu nama inga indha term enna pannanum abinna is f of z is not analytic enga abinna f dash of z enga exist aagalayo anga not analytic abingiradhu nama sonnom so adhavadhu vera enna meaning abinna f dash of z vandhu infinity so f dash of z vandhu infinity n vandhudhu abinna anga andha point la vandhu namakku enna agadhu அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்காக இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃபீஸர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா ஸோ எந்த வேல்யூக்கு ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃபீஸர் வந்து இதுதான் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு எந்த வேல்யூஸ்க்கு நம்ம ஸோ வேல்யூஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃபீஸர் வந்து இன்ஃபினிட்டின் வரும் ஸோ நியூமரேட்டர் வேல்யூ இது டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பண்ணிங்கன்னா எனிங் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டின் வரும் ஸோ அதனால் நான் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எந்த பாயிண்ட் தானே கேட்குறாங்க எங்கே அனலிட்டிக் அது ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கேட்குறாங்க ஸோ வேர் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் அனலிட்டிக் அப்படிங்கிறது தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் நான் எங்கே அனலிட்டிக் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னா எங்கே அனலிட்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு வரணும் ஸோ அந்த பாயிண்டில் எனக்கு எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து அனல் நாட் அனலிட்டிக் ஸோ அதனால் இந்த டேர்ம் வந்து கீழே ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தட் இஸ் த டேர்ம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் வந்து அனலிட்டிக்காக வந்துடும் அதாவது இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும் ஸோ அப்போது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து எங்கே அனலிட்டிக்காக இருக்கும்னா எல்லா பாயிண்ட்லேயுமே அனலிட்டிக்காக இருக்கும் எக்ஸப்ட் அட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஓகே எக்ஸப்ட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஸோ இந்த வேல்யூ நான் ஃபைன் பண்ணிட்டேன் இன்ஃபினிட்டின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டி அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைச்சது ஸோ அப்போது எந்த பாயிண்டில் வந்து அது அனலிட்டிக்காக இருக்குது எக்ஸப்ட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இதை தவிர்த்து மற்ற பாயிண்ட்டில் எல்லாமே எனக்கு என்ன எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து அனலிட்டிக் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ எப்படி நம்ம இது இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அனலிட்டிக்க இந்த பாயிண்டில் தவிர்த்து மற்ற பாயிண்டில் அனலிட்டிக் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுங்கள் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் இசட் யூ சப்ஸ்ட்யூட் ஸோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணாலும் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணாலும் வி கெட் த வேல்யூ இன்ஃபைனெட் ஸோ என் ஏன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒன் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது ஒன் தான் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ வரும் ஸோ எனி திங் டிவைட் பை ஜீரோ வந்து நமக்கு என்ன இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் ஸோ அப்போது அந்த ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன அது அனலிட்டிக்காக இருக்காது மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லையுமே நமக்கு அது அனலிட்டிக்கலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்யூஷன் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஹார்மோனிக் அண்ட் ஆர்த்தோக்னல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஹார்மோனிக் அப்படின்னும் போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு சம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ அது ஹார்மோனிக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போ ஹார்மோனிக்னு சொல்லலாம் எப்போ ஆர்த்தோக்னல் அப்பட
So, 3 dimensional curl Dapas uh, equation in anna, dou square 5 by dou x square plus dou square 5 by dou y square plus dou square 5 by dou z square that is equal to 0. So, this is for namakana normal rectangular coordinates. Uh, so, this is it's a polar coordinate. So, polar coordinate is dou square 5 by dou r square plus 1 by r dou square dou 5 by dou r plus 1 by r square dou square 5 by dou theta square that is equal to 0. So, this is the polar function. So, this is the Laplace equation. So, one harmonic function is the harmonic function. harmonic harmonic So, the function is that satisfies the Laplace equation. Abdinger then so no bina. Ada another. Ada the satisfy panichina and the function on the harmonic function. Abdinger the solala. Okay, la. So, I pound normal real uh, abdinger the imaginary part of dinger than a mechanic. Z is equal to x plus i y abdinger than a matter of So, I pound the real part or imaginary part or so on the real part or uh, an imaginary part. Or, Analytic function la the harmonic function So the real and imaginary part of the analytic function is the harmonic function tha. So but and the real function is the liya. So that is satisfy the Laplace equation is satisfy pannanum. So a function kudutur kanga na adi satisfy pannanum. The Laplace and equation is satisfy And the function is the harmonic function Okay, ma. so next or uh, analytic function irukku appadina so adude constant so modulus adavadhu r abingiradhu modulus abingiradhu sonnom illaya so and the con modulus eduthinga appadina namak enna adude value vandu pathina constant ah da varum abingiradhu solranga so an analytic function with constant modulus is constant okay ma. so constant modulus irundha namak enna output um constant ah da varum okay so then the next one so when the function f of z that is equal to u plus i v is analytic. So u and v are constant and orthogonal. So in the f of z la vandu, uh, arukko, u of x comma y plus i into v of uh, x comma y abdingarana representation. Hai. So on the f of z vandu analytic ka irukka abdina, inga u v u vandu pathikina constant a at the same time vandu orthogonal a irukko. So yendu eppdi link pannala abdina pathikina, if the function vandu analytic function na, upon the u and v vandu orthogonal abdingarana yavu vachikonga. So next one the na, some important result is so dou square by dou x square plus dou square by dou y square that is equal to 4 into dou square divided by dou z into dou z bar. So this problem is we will use pannu. So in the that is a property. Okay, wow. So Laplace in kana property. Then the next one on the na, abhi del square modulus of f of z the whole square that is equal to 4 into modulus of f dash of z the whole square. So in the pro in the formula sum So next sum if f of z that is equal to e power z then show that u and v are harmonic function. So in the mari irkabina e power z so in the function on the na minus solano it is a harmonic abdingarana uh other one proof panu harmonic abdingan epi solo so this function satisfies the laplace in equation so satisfy panichu appadina nam enna solikalam so idukulla varakudiya u and v vandu harmonic function abingiradhu nam solikalam so now take f of z that is equal to e power z that is equal to e power x plus i y that is equal to e power x into e power i y so e power x e power i y abingiradhu cos y plus i sin y then f of z that is equal to ulla multiply panikonga e power x cos y plus i into e power x sin y so this is u and this is v. Okay, la. so now two variables are So formula is dou square 5 by dou x square plus dou square 5 by dou y square. So in 5 up here, we can use u square v square. Okay, ba. so dou square u divided by dou x square plus dou square u by dou y square. That is equal to 0. At the same, dou square v by dou x square plus dou square v divided by dou y square. That is equal to 0. So on the we can find pound. So now u x uh, dou u by dou x differentiate panninga na e power x cos y nu so in the term again one term differentiate panninga nama x da differentiate panna porom cos term vandu product la da irukku so adu appadi repeat aagum so one term differentiate panninga na e power x into cos y adhe dhaan varum then the next one vandu in the u va vandu differentiate with respect to y panninga so y panninga na enna varum 
ஸோ இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் காஸ் டிட்டா அப்படின்னா மைனஸ் சைன் டிட்டா வரும் மைனஸ் சைன் ஒய் ஸோ அகைன் யூ டிஃப்ரென்ஷியட் த ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ இப்போ மைனஸ் இங்கே இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் த டேம் காஸ் ஒய் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி இருக்குது ஸோ வியை வந்து யூ ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் த ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஒய் ஸோ அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் அதுதான் வரும் ஸோ இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியத் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன சைனை பண்ணால் காஸ் ஒய் அப்போ இ பவர் எக்ஸு காஸ் ஒய் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அகைன் டிஃப்ரென்ஷியல் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ பண்ணும்போது என்ன வரும் காஸ் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் மைனஸ் சைன் ஒய் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் ஸோ நவ் அப்ளை தான் திஸ் இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம இதில் கொடுக்கணும் லேப்ளஸ் இன் ஈக்குவேஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அதாவது டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் அதாவது யூ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் யூ ஒய் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இப்போ இங்கே யூ எக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு என்ன வந்தது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒயின் வந்தது அதே மாதிரி யூ ஒய் ஒய் வேல்யூ வந்து மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒயின் வந்தது அப்போ பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ தென் அதே மாதிரி வி எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் வி ஒய் ஒயும் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நமக்கு என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம லேப்லாஸ் ஏனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஓகே ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து U, கமா வி அது வந்து ஹார்மோனிக் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஸோ அப்போது நம்ம அந்த செகண்ட் ஆர்டர் பார்ட்டியல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் யூ கமா வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி லேப்லாஸ் இன் ஈக்குவேஷன் ஸோ வி மே டெலிட்டர்ஸ் யு அண்ட் வி ஆர் தி ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் சம் ஸோ ஃபைண்ட் த அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஹூஸ் ரியல் பார்ட் இஸ் ஒய் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் அதாவது இவங்க நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறது கேட்குறான் எந்த வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க தே ஒன்லி கேவ் த ரியல் பார்ட் ரியல் பார்ட் மீன்ஸ் யூ அதாவது இது நம்ம என்ன இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐ வி தானே ஸோ இதில் வந்து ரியல் பார்ட் அப்படிங்கிறது யூ இமேஜினரி பார்ட் அப்படிங்கிறது வி ஸோ யூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ஓகே ஸோ இந்த ஒய் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ட் எடுத்து ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ நவ் டிஃப்ரென்ட் எடுத்து ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டிஃப்ரென்ட் எடுத்து ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணால் இது இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டர்ம் ஸோ ஜீரோ ஆகிடும் இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே வரும் காஸ் ஒய் அப்படியே வரும் தென் இந்த டேர்மில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபை ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் ஸோ இசட் கமா ஜீரோ இந்த சென்ஸ் வேர் த ஒய் டேர்ம் இருக்கோ அங்கே ஜீரோவும் எக்ஸ்ட்ரம் எங்கே இருக்கோ அங்கே இசட்டும் வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணணும் இங்கே ஸோ சப்ஜிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் இ பவர் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இ பவர் இசட் வரும் தென் காஸ் ஒய் இருக்கிற காஸ் ஜீரோ வேல்யூ ஒன் அப்போ இ பவர் இசட் அப்படிங்கிறது வரும் தென் ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ ஃபைவ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஸோ த டேர்ம் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அதே மாதிரி காஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சைன் ஒயின் வரும் அப்போ ஒன் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் ஸோ நவ் யூ சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஃபைவ் டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ ஏன்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறத தான் கேட்குறான் இல்லையா ஸோ அதனால் இசட் கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறத நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் இந்த ப்ளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் இசட் இந்த ப்ளேஸ் ஆஃப் ஒய் சப்ஸ்டியூட் ஜீரோ அப்போ சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் நமக்கு ரிமைனிங் என்ன ஒன் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் இருந்து நம்ம ஃபைனல் ஃபங்க்ஷன்
அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரியல் பார்ட் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹார்மோனிக் கிடையாது அது இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ ரியல் பார்ட் ஆஃப் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நவ் டேக் த வேல்யூ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கோங்க யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ அட் த சேம் டிஃப்ரென்ஷியல் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஒன் ஆகிடும் ரிமைனிங் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருக்கும் அகைன் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஏன்னா டோ ஸ்கொயர் யூ டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ வரும் தென் இதையே வந்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ ஒய் அப்போ டூ எக்ஸ் ஒய்னு வரும் அகைன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அப்படின்னும் போது ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று டூ எக்ஸ் மட்டும் வரும் ஸோ வி நோ தட் த ஃபார்ம்லா டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேமே நம்ம என்ன பண்ணணும் விஷட் ஆட் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோன்னு வந்தது அப்படின்னா வி மே டெல் இட் இஸ் த கிவன் ஃபங்க்ஷனோட ரியல் பார்ட் வந்து அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இது வந்து நமக்கு என்ன லேப்டாசியன் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஸோ யூ இஸ் நாட் த ஹார்மோனிக் ஓகே ஸோ யூ இஸ் நாட் த ஹார்மோனிக்னா தட் இஸ் த ரியல் பார்ட் ஸோ இட் கேன் நாட் பி த ரியல் பார்ட் ஆஃப் தி அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி எப்படி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி நம்ம டீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுலாம் இது தான் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இப்போ தான் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்